のドライブ日和である。階段堂でね、御朱印帳を購入と御朱印いただきましてね、うん、わざわざあの新しく買った御朱印帳の方にも書いてくださってるんでね、うん、じゃあこれから奥多田見たんぼ、ねうん、ですね。一番行きたいとこね。はい、行きましょう道の駅の一角で町の駅が一緒になったりとか。
、何やってるのかわかんないから、ああ。やらせてくれとは言えないの。<笑>いや、ついちゃった。でも、うん、でも、多少だけど。看板右側にね道の右側の方に看板があったってこれきっと右折っていう案内だろうなと思ったら左でしたね<笑>あれこれどっかでんだろう戻った方が良かったかな出られたかんじゃないですか<笑>で小さ建物もここだしここかと思っちゃったの、ね、ちょっと道の駅って言われればなすべき建物の雰囲気だったりとかねじゃあ公園みたいなですね<笑>まあまあありますねこれもね出られますねまっすぐね。ここは響きの森公園というところですね。ね<笑>残念。<笑>
まにこういう簡単なことやりますね二人してね、物臭くちゃダメってことね<笑>右方向1キロメートル先道の駅です。<笑>ーレーダーにも収録されるぐらい歴史のある道の駅ですね。これね。<笑>そうだね。もうちょっと先まで引いてればこいつが案内してたんですね。きっとね<笑>このだからレーダーこれいいところですよ。ね、ちゃんと道の駅拾ってくれる。別にあのー、ほら道の駅拾ってくれるっていうわけじゃなくて、<笑>別にこっちはそこを教えてくれって言ってないんだけど、こういうのあるよって言ってくれるわけだから。あ,、うんうん、あそっか知らなかったな。あじゃあついてたから寄るかっていうふうになるわけですよ、うん、ナビはねもう指定したところしか教えてくれないですから、うん、20万もしますけど、うん、言ったらこういうねナビが欲しいんですよ、うん、目的地は目的地で教えてくれるけどもついでにねそうそうそうだね、うん、あの左方向何百メートル先こんなのありますよとかでも設定で変えられるのかなここまでできないのかな。ね、そういう機能あると嬉しいですよ、ね。GPS を受信できません。前方何キロ先、大体に警告がありますとか、うん。だってナビってさ、普段使わねえじゃん。およそ700メートル。使わないね。右方向200メートル先の道の駅です。